たぞー今月30日、江南市赤岡町で、私も大好きな泥目祭りが4年ぶりに開かれます。男性は一生、女性は五合の日本酒を一気に飲む、大敗飲み干し大会が目玉。取れたての泥目は絶品、漁船パレードもありますよ。来月三日からの三日間は、高知中央公園で、高知春花祭り。四万鉢の花の苗が会場を彩ります。ステージでは、三日午後三時から。サンサンテレビのスペシャルステージとして、宮山宏さんのトークライブイベントを開催。よさこい踊りや1日2回、花の苗の無料配布もありますよ。そして私、川鍋も、4日午前11時30分から、テレビにもっと親しんでもらうキャンペーン、ワンツーヨーロッパのスペシャルステージに出ます。ぜひ見に来てください。四万十市では壮大な時代絵巻が4年ぶりに復活室町時代の応仁の乱で京都から中村に逃れた一条範房公の公家行列が再現されおよそ200人が町を練り歩きます今日の入りの海岸で砂浜を裸足で駆け抜ける裸足マラソン全国大会が開かれます海風が気持ちよさそうですね,ねそして2日からは T シャツアート展も開催されていて潮風に揺らめく T シャツがランナーを応援してくれます神の町伊野町では3日から不織布で作られた神の鯉のぼり250匹が仁淀川をすいすい泳ぎます。最終日の5日は水切り大会が開かれ水中鯉の森のプレゼントもありますよ高知旅広場では3日、三山博さんがデビュー15周年を記念し新曲「どんこ坂」やトークショーを披露。また6日までさまざまなよさこいチームがステージで踊ります期間中は会場でフラワーアートが展示され飲食ブースも出展します桂浜では龍馬に大接近が来月28日まで開催されています高さ13メートルの特設展望台に上がると龍馬と同じ目の高さから太平洋の絶景を楽しめますそして今年のブームはこちらでしょう県立牧野植物園では春らんまん牧野花物語を開催中牧野博士が愛した植物が出迎えてくれますゴールデンウィーク中のコンコン山広場はひなげしなど春の花々が見ごろとなっていそうです牧野博士の気分になって植物に会いに行きたいですね、うんまたゴールデンウィーク期間中渋滞が予想される牧野植物園と桂浜公園は今月29日から来月6日まで高知新港に臨時の駐車場を設置し無料のシャトルバスを運行します詳しくは高知新港臨時駐車場の特設サイトをご覧ください続いてはゴールデンウィーク期間中の高知自動車道の渋滞予想ですネクスコ西日本によりますと来月4日下り線で午前9時から正午にかけて川の江東ジャンクションを先頭に最大およそ5キロの渋滞が上り線では4日午後5時から7時まで川の江東ジャンクションを先頭に最大およそ5キロの渋滞が予想されています来月5日上り線では午後5時から午後8時にかけ佐久市と土佐市をつなぐよさこいトンネル付近を先頭に最大5キロの渋滞が予想されています。